Hallo Civilization Fans, willkommen zurück bei Thomas spielt mit Benedik in Civilization 5. Wir betreten Neuland, weil Benedik kann keine Siedler bauen. Kriegt einen großen Händler und kann damit ähm, ja, die Leute von sich überzeugen. Somit, oh je. Können wir noch hoffen, dass die Kämpfe besser laufen als das Ding da gerade eben. Weil der Sagan Treiber noch ein fitzlichen Leben übrig ist. Ähm. Ah, sehr gut. Dann kommt man erst aus weg. Dann lohnt sich wenigstens die Sofortheilung. Sehr viel mehr als jetzt. Ähm, ich wollte es einfach mal ausprobieren, wie es ist, in Venedig zu spielen. Das ist ja doch was äh, anderes. Oh, oh schön, das ist schon sehr gut. Das rein. Da ist also auch schon der dieser Kontinent zu Ende. Auch sehr schön gelegen, wenn ich muss. Ja, müsste ich hier dann die Hauptstadt sein. Von Indonesien. Ja, wir haben noch zwei weitere Zivilisationen. Bis jetzt wird auf dem Kontinent. Ja, Jakarta wartet und ein Verbannerlager und die haben einen Siedler gefangen. Jetzt weiß ich nicht, wenn ich diesen Siedler befreie, was dann passiert. Erstmal ein goldes Zeitalter, okay. Du kannst da nicht angreifen, das ist schade. Du hast mal ab. Du kannst angreifen. Ja, die nicht, glaube ich nicht. Ne? Schauen wir mal. Pantheon gegründet. Den Pantheon haben wir auch schon gegründet. Die, der Glauben wächst. Ähm Und noch Chancen. Und hier liegt jetzt das Vorteil im Feuer. Sehr hübsch. Nächste Runde. Das würde mich jetzt interessieren, was passiert, wenn ich diesen Siedler hier erobere. Wenn ich nämlich nicht zurückgehe. An Indonesien wahrscheinlich oder bei China, wer weiß. Schauen wir mal, ob ich da noch eine Stadt gründen kann. Ja, eigentlich kann ich hier noch welche annektieren. Ich war oben kann. Naja, das war mir ja klar. Stonehenge! Sehr gut. Unser erstes Weltrunde was wir gebaut haben. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ah. Oh Mann, wie jetzt? Ach oh Gott. Ah. Und wieder versammelt. Oh Mann, Thomas, Thomas, Thomas. Große Bibliothek. Nächste Runde. Und natürlich. <lacht> okay. Sie haben keine Stadt gegründet. Hier ist die Barlage entfernt, sehr gut. Hier ist die Probleme. Die Einheit behalten. Und vom Rasa haben wir gesehen. Okay, schließen. Jetzt habe ich. Ah, ein Bautrupp ist es geworden. Aber auch nicht schlecht. Ah, ein Wein, da hätte ich gern sieben dafür. Sieben und Wasser sind zumindest oben. Ah, merke. Und erst updaten, dann angreifen. Und Barbara Lager entfernt. Schüler 1. 
Achso, ne? Also, Klasse, 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 das mache ich. Oben haben wir ein paar Baum. Das ist doch ganz toll. Wenn wir hier nochmal zu tingeln, das ist ja wieder ganz, ganz toll, vor allem überhaupt nicht langwierig. Das ist die, das kann ich mal. Das war. Sehr schön. Okay, hier ist noch ein Berg. Den müssen wir erreichen. Da kann Parser eigentlich wieder festhalten. Gehen wir nach die Höhle. Und dann war er ja eigentlich gesehen. Quests. Goldschenkungen sind zeitweilig effektiver eingeschenkt. Uh, 250 Gold. Viel, viel, viel. So, so. Ah, da ist dann der nächste, der ja, auf dem Berg steht. Ja, das habe ich mir gedacht. Kann Politik einführen. Da haben wir mehr Stellen im Berg. Ja, da auf Hügel. Das kann ich den Schatten machen. <lacht> ähm, pom pom pom. Noch immer, dass wir bald eine Religion gründen können. Nächste. Und äh, Ich meine, ich das natürlich an. Und ein bisschen mehr an die Weg von daher dürfte das äh, gut oder positiv für uns ausgehen. Nein, ein Zivilist wurde von Barbaren gefangen genommen. Das war doch bestimmt, ja. Ah, ich hab's schon entdeckt, wie das bekommen habe. Einer für den Befehl, und dann lass mich die weg. Das ist nicht angeschlagen. Oh, das passt doch nicht. Worauf ich denn der ich? Passt gar nicht ganz. Aber die Erfahrungspunkte <lacht> sprechen für eine Beförderung in der nächsten Runde. Sind wir an dem auch weg? Hier sind nur zwei Geschichten. Was haben wir gelernt? Erst befördern und dann angreifen. Wenn sie einfach stärker sind, ne? Genau. Gut. Dann können wir das nächste Verfahren da hier angeben. Schon die Heuer, die meinen Besiedel, ja, das ist der Ende hier. Ähm ja, Tipps, Anregungen für das Spiel mit dem äh, mit Venedig sind natürlich gern gesehen. Schreibt es einfach in die Kommentare. Wenn es euch gefällt, dürft ihr nicht gern zu euren Favoriten hier zu abonnieren. Glücklich. So, es wird täglich eine Folge geben mit den Venezianern. Das ist was Venediger gesagt. Im Venezianischen Reich, genau wie das auch schon bei den Griechen der Fall war. Bei Griechenland waren es 26 Folgen. Wie viel das mit Venedig wird, wird sich zeigen. Und wieder anreiben. Was ist denn da schon wieder am Start? Ein Bogenschütze? Nein. Warum 
bin doch ganz schön weggerissen. Und sagt der Arbeiter, sagt es und bleibt in der Stadt. Die kämpfen sich hier durch den Urwald. Der hat eine Erweiterung natürlich zerstört. Oh, man merkt schon, die sind sehr viel aggressiver. Die Barbaren als beim Häuptlingsspiel. Jawohl, große Bibliothek gebaut. Das zweite Weltwunder schon. Perfekt. Wir können eine freie Technologie wählen. Wir schauen doch mal, was können wir denn kaufen? Stellen, große Verarbeitung, große Verarbeitung, Nullen, Nullen. Hm. Ah, schwer, das war wohl so. Klassik. Ja, dann können wir Kompositbogenschützen draus machen, die sehr viel kräftiger sind. So, jetzt mach den mal weg hier, das ist ja Wahnsinn. Terracotta Armee. Aha, okay. Ähm, Stopp mal. Ganz wichtig für Venedig, dass wir die Stadt haben. Das echte Venedig liegt in der Lagune. Und wir müssen das hier ein bisschen sichern. So, hier sind wir gleich. Und der erste ist weg. Sehr gut. Du kannst immer noch einen angreifen. Mach den mal weg, das ist sehr schlimm. So, jetzt kann der Arbeiter auch wieder seiner Tätigkeit nachgehen und das ganze Zeug wieder reparieren. Dort hinein ging Hector, der Göttin. Hector, der Göttin. Oh. Wir haben schon diese. Wie heißen die Dinger? Fosskeiler da auf. Das ist die nächste Einheit. Nach dem Krieger. Das ist. Der Lege tut ja nicht weh. Das ist schon wieder anzusehen, was du hier treibst. Das sind auch die Hügel. Hügel. Gott sei Dank. Wir werden es jetzt angreifen. Wir. Oh, da wollte ich aber hin. Oh, blöd. Blöd. Oh, ja. Ja. Wir nehmen das schon sehr, sehr ernst mit dem Barbarenlager, wie ich sehe. Wir haben es auch erobert. Gut, den Siedler jetzt nicht gerade. Der Post wird jetzt halt gerade rein. Hm, genau. Ach, wenn ich das jetzt gelände habe. Nun denn, wahrscheinlich so gut. Ja, die Chinesen haben geheilt, schaffen sie dort auf dem Berg stehen, aber das schaffen sie jetzt locker. Schön, das ist Gelände wird wohl nicht eigentlich, aber es ist schon wieder von dann. Ich sag mal, die schäftigsten Völker, das ist frei zur Produktion. Produktion wählen eine was ich 
Ich werde mich da nochmal einlesen, was ich nicht mit Venedig meine. Ähm, Reich sozusagen vergrößern kann. Ach, hätte noch niemand erforscht. Ah, stimmt, der ist ja hinten hängen geblieben. Ich halte jetzt die Barbaren weg. Und dann wird hier wirklich mein Teich vergrößern. Oh, guck mal. Das sind ja schon wieder Unholde. Nee, das ist nicht so der Brawler. Ausgang hat den Vorteil, hat er den Nachteil. Der eine Gelände fällt gleich weiter. Ein Hals, ein Stück. Und ich greife mal den Fuß an. Ja, das stört dich nämlich nicht als Fernkampfeinheit. So. Drama und Dichtung. Man fliegt die Erde, schluckt schneller Gelde. Das ist so. Ja. Ich weiß es nicht. Immer die Optik. Immer Leuchtturm stellen. Hallo August! Den haben wir ja in. Was? Daran haben wir keinen Versehen erst. Oder? Also in der Episode, der ist böse. Das geht doch nicht. So, und tschüss. Ein Rico Dando. Ja, warte, ein Rico Dando. Das war irgendwie ganz, ganz wichtig, ne? Ach, da muss ich nochmal recherchieren. Und vor allem, was dann Venedig so also auszeichnet, wenn man das mal mit Venedig gut machen kann. Ich schicke nur ein Händler, ich will keine Siedler. Das weiß ich. So, jetzt aber weg hier damit. Venedig kann schon den Gegner angreifen. Schau wieder einer. Muss mal ein Sperrkämpfer. Ähm, also du, hopp, jetzt mal hier. Und du folgst ihm dann. Was kann dann nicht sein, dass wir immer welche reinkommen? Na, no. Kann uns nicht der Mist spielen? Nein, wir schauen mal. Was wir noch was machen, ey. Ich weiß, die Gegner sind noch mehr. Ähm, so und tschüss. Wahrscheinlich stehen die nächsten Mal direkt wieder einer drin. Oder auch schon zwei, die wir einfach zeigen wollen. Ja. Ich hoffe, hm, okay, also auf unsere Stadt müssen wir ein bisschen aufpassen, merke ich gerade. Das bringt nichts, wenn die ganzen Einheiten hier so durch die Weltgeschichte tingeln. Und die Barbaren uns hier da und die Verbesserungen zerstören. <lacht> Ein Prophet ist geboren. Sehr, sehr schön. Eine Religion gründen wir. Ja, das, was du mit Deutschland sagen musst, das ist eine. Ja, die sind jetzt nicht gut gefallen. Und Rinder. Das gehört zu. Produktion wählen. Stonehenge im Wasser. Ja, das sind wir ja ernst. Wenn wir woanders hinsetzen können, das Ding. Das ist jetzt nichts besonderes Fisch. Also, aber das ist so, und das und das. Das wird gefährlicher. Eine Religion gründen. Bild ein Religionssymbol. Ach, guck mal, da wird es kompliziert. Und da wir ja ganz, ganz friedlich sind, nehmen wir den Taoismus. Taoismus. Na gut. <lacht> den können wir so lassen. Religiöse Siedlung. Glaubenssatz hinzufügen. Das ist der schon mal gut. Und Laufen, laufen, führen, bis zu den Land anhalten, wie das Feld wäre. Das ist hier schon gut. Ja, die können kommen. Jawohl. Und wir sind jetzt alles über die Ersten, die eine Religion gegründet haben. Den Taoismus und den können wir jetzt über die Welt verbreiten. Bin gespannt. Naja, ich weiß, wie es ist. Hm. 
Universitäten, öffentliche Schulen und Forschungslabore, das ist auch nichts. Ich möchte verstehen den Druck. Das ist nicht. Sehr gut, wir können wieder einen Apparat angreifen. Die machen nur die Land, das Land ja kaputt. Freunde, das gefällt mir aber nicht so. Dagegen muss etwas getan werden. Auch hatte er eine Maschine verfertigt. Ja. Und, ähm, guck mal, bist du denn? Du bist der große Händler. Aha. Du bist der große Händler. Du kannst den Zoll anbauen. Oha. Wie es mit dem großen Händler und den Barbaren hier weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Thomas spielt. Bis dahin, gehabt euch wohl, euer Thomas.